আসসালামু আলাইকুম ওয়া আমি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম বিসিএস ইউনিভার্সিটি টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত পিতা পুত্রের বয়স নির্ণয় সম্পর্কিত আজকে পার্ট টু আপনাদেরকে আমি দিতে যাচ্ছি তো এর আগে আমি পার্ট ওয়ান দিয়ে দিয়েছি যারা পার্ট ওয়ান দেখেননি তারা পার্ট ওয়ানটি অবশ্যই দেখে নেবেন কেননা পার্ট ওয়ানের সাথে পার্ট টু সম্পর্ক রয়েছে তো এর আসলে এই অঙ্কগুলোকে আমার মনে হয় সবাই অনেক ডিফিকাল্ট মনে করে কিন্তু আসলে এখানে ডিফিকাল্ট মনে করার কিছুই নেই অঙ্কগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সহজ আসলে আমার মনে হয় না অঙ্ক রয়েছে আসলে এই অঙ্কগুলো পাঁচ ছয় সেকেন্ডের খুব কম সময়ের মধ্যে করা সম্ভব তো আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত তো এখানে আজকে দেখুন এর আগের অঙ্কে আমি দেখেছি পার্ট ওয়ানে দেখিয়ে এসেছিলাম যে পূর্বের অঙ্ক কীভাবে বের করবেন তো এই পরের ব্যাপারটা আমি আপনাদের পরে বলতেছি তো চলুন এখানে অঙ্কটাই আপনাদের একে পরে শোনা যাক এখানে অঙ্কটিতে বলা হয়েছে যে দশ বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের পাঁচ গুণ ছিল বিশ বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ হবে পিতার বর্তমান বয়স কত তো এতগুলো আপনার চিন্তা করার দরকার নেই আপনার সব সময় দ্বিতীয় লাইনটির কথা খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে কী চেয়েছে যে বিশ বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ হবে তো এখানে বিশ বছর পরে এই পরের কারণটা আমরা এই অঙ্কগুলো আপনারা কীভাবে খুব সহজে করবেন এর আগে আমরা দেখেছি যে আমি এখানে যখন পূর্বে থাকবে পূর্বের অঙ্কগুলো দেখিয়েছি তো চলুন এটা শুরু করা যাক তো এই অঙ্কগুলো করার জন্য আপনাদের আমি এখানে দেখুন যে ক খ গ খ সবগুলো দিয়ে দিয়েছি তো এই অঙ্কগুলো সাধারণত আমরা কোনো সূত্রের সাহায্য করব না এই অঙ্কগুলোকে আমরা সাধারণত উত্তর থেকে উত্তর বের করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এখানে দেখুন আমরা এখানে পিতার বয়স হচ্ছে প্রথমটা দ্বিতীয়টা হচ্ছে পুত্রের বয়স তো এখানে আমাদের অঙ্কে কিন্তু বলা হয়েছে বিশ বছর পর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ হবে তো চলুন এই অঙ্কগুলোকে পাঁচ ছয় সেকেন্ডে করার আপনাদের শর্টকাট নিয়মটি শিখে দিচ্ছি তো এখানে পিতার বয়স হচ্ছে ষাট তো ষাট থেকে আমরা যোগ করব বিশ কেননা বিশ বছর পর তার মানে বিশ বছর যোগ করতে হবে তাহলে ষাটের সাথে আমরা যদি বিশ যোগ করি তাহলে হচ্ছে আশি এখানে পুত্রের বয়স হচ্ছে বিশ তাহলে পুত্রের বয়স বিশের সাথে যদি আমরা বিশ যোগ করি হয় চল্লিশ কিন্তু এখানে বলা হয়েছে কি যে পুত্রের বয়সে দ্বিগুণ তো আমরা এখন দেখবো যে পুত্রের বয়সে আসলে দ্বিগুণ হয় কিনা তো দেখুন চল্লিশ দ্বিগুণা কিন্তু আশি হয় তার মানে পুতার পুত্রের পিতা পুত্রের বয়সের সাথে মিলে গেছে এখানে প্রথমটি হচ্ছে অ্যান্সার অর্থাৎ ষাট হচ্ছে আর বিশ কেননা এখানে পিতার বয়সের সাথে না পুত্রের বয়সের সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি তাহলে হচ্ছে আশি বা দ্বিগুণ করলে আশি তা আসলে এই অঙ্কগুলো কিন্তু আমরা অ্যান্সার থেকেই অ্যান্সার বের করলাম এখন আপনাদেরকে এখন আপনারা যদি এরভাবে প্রথমটা না মিলে দ্বিতীয়টা করবেন দ্বিতীয়টা না মিলে তৃতীয়টা করবেন তৃতীয়টা না মিলে চতুর্থটা করবেন তাহলে যে কোনো একটা অ্যান্সার হবে আর যেটাই অ্যান্সার হবে সেটাই রাইট তো এই সম্পর্কিত এখন আপনাদেরকে আমি আর একটি অঙ্ক দেখাচ্ছি চলুন দেখে নেওয়া যাক তো এখানে আসলে দ্বিতীয় অঙ্কটি একই রকম তো এই অঙ্কটিতে একটু ভিন্নতা আছে আর আপনাদেরকে আমি আগে বলছি যেখানে উত্তর থেকে উত্তর আমরা বের করব আর দ্বিতীয় লাইনটার প্রতি খেল খেয়াল করবো এই দুটোই হচ্ছে আমাদের মূল কাজ তো এই অঙ্কটিও প্রায় সেম তো এখানে আমরা এই যে পিতার বয়স থেকে দশ যোগ করবে এখানে কিন্তু দশ বছরের কথা বলা হয়েছে কেন এখানে অঙ্কটিতে বলা হয়েছে পিতার বয়স পুত্রের বয়স অপেক্ষা তিরিশ বছর বেশি দশ বছর পরে পিতার বয়স পুত্রের বয়সে দ্বিগুণ হবে কার বয়স কত তো এখানে আমার পিতার বয়সের সাথে দশ যোগ করব তাহলে হচ্ছে সত্তর আর এখানে পুত্রের বয়স হচ্ছে তিরিশ তিরিশের সাথে আমরা দশ যোগ করব তাহলে হচ্ছে চল্লিশ তো চল্লিশের সাথে এখানে দ্বিগুণের কথা বলা হয়েছে তো আসলে আমরা চল্লিশ দ্বিগুণা আশি তো আসলে এখানে পুত্রের বয়সের সাথে দ্বিগুণ করলে পিতার বয়স কিন্তু আসে না তার মানে আমাদের প্রথমটি হবে না এখন আমরা ক্ষতে চলে যাই ক্ষতে হচ্ছে কি পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশের সাথে আমাদের যোগ করতে হবে দশ তাহলে হবে ষাট আর এখানে হচ্ছে বিশ পুত্রের বয়স হচ্ছে বিশ তাহলে দশ তাহলে হচ্ছে তিরিশ তিরিশের সাথে আমাদের এই অঙ্ক দিয়ে বলা হয়েছে কি যে পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ অর্থাৎ ষাট তো এখানে দেখুন যে দ্বিগুণ করে পুত্রের বয়সের সাথে দ্বিগুণ করার ফলে পিতার বয়স কিন্তু বের হয়েছে যে আসলে এই অঙ্কগুলো খুব সহজে কীভাবে করা যায় দেখুন যারা অঙ্কগুলো কি খুব কঠিন মনে করেন আসলে তারা মনে হয় বুঝতে পারছেন যে আসলে আসলে এই অঙ্কগুলো খুব কম সময় কীভাবে উত্তর থেকে উত্তর বের করা সম্ভব আসলে পাঁচ ছয় সেকেন্ডেরও খুব কম সময় এই অঙ্কগুলো করা সম্ভব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন আর কোনো বিষয় টিউটোরিয়াল লাগলে তা আমাদের জানাবেন আর আমাদের চ্যানেলে অসংখ্য অঙ্কের ভিডিও রয়েছে আপনারা এই সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন ভালো লাগলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ইবরকাত